Oggi è una giornata sicuramente importante, ma è stato importante che tantissimi, la stragrande maggioranza, anzi con la quasi totalità ad esclusione di eh, Calenda, abbiano firmato il referendum, quindi Conte oggi non c'è, avrà i suoi motivi, fra due anni eh, non c'è perché è impegnato in altri eh, diciamo, eventi eh, politici, diciamo, l'impegno di chi ha sottoscritto il referendum c'è tutto. È chiaro che, come ho sempre detto, il il campo largo, come qualcuno ha voluto definire, io invito a annullare, a abrogare questo termine, ovvero l'alleanza che dovremmo, dobbiamo costruire è in fase di costruzione. Ci sono una serie di problemi, è evidente che ci sono, ma abbiamo il dovere e la responsabilità di superarli perché sono convinto, siamo convinti che su molti temi e su altri è possibile non solo costruire una convergenza, stiamo vedendo quello che sta facendo la destra in questo eh, paese, si stanno accingendo a mettere le mani nelle tasche degli italiani dopo che li hanno ingannati, la produzione industriale è diminuita, le ore eh, lavorate sono eh, diminuite, quindi questo indica che è aumentato lo sfruttamento e il lavoro sottopagato nel nostro paese, la crisi climatica sta determinando danni incredibili e incalcolabili all'agricoltura, questo è un governo che è un disastro, vive solo perché esiste la propaganda che è al servizio di Giorgia Meloni. Anche da, porta, anche da parte vostra diciamo, resta la richiesta al Partito Democratico dell'Ishlein di un chiarimento politico su Matteo Renzi o si può accettare il fatto che si continui a dire non facciamo polemiche tra opposizioni e allontanare diciamo, questo nome? Penso che responsabilmente tutti noi dobbiamo sapere che i nostri candidati sono impegnati per le prossime regionali a vincere. Noi dobbiamo far vincere e vincere Andrea Orlando. De Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria. Ecco, dobbiamo essere concentrati in questi giorni, in queste settimane, a vincere il centro-sinistra, eh, l'alleanza, perché c'è un'intesa programmatica sui territori. Penso che dopo le elezioni regionali però sarà necessario avviare un chiarimento perché il problema del governare questo Paese, e noi vogliamo governare questo Paese, passa attraverso programmi credibili e persone credibili che portano avanti questo programma. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità, ha rappresentato un elemento di profonda lacerazione nel Paese, di distacco di fronte a un pezzo consistente del nostro e dell'elettorato. Bisogna fare i conti con questo, non è polemica, è un tema politico, dobbiamo discuterne insieme, noi con Alleanza Verde in Sinistra non facciamo polemiche, siamo per l'unità ma certamente vogliamo programmi e persone credibili che lo portano avanti. Anche voi gli chiederete di ritirare il simbolo Italia Viva in Emilia Romagna? Ma ripeto, noi abbiamo sottoscritto un'intesa programmatica in tutte le eh, regioni e siamo per eh, confermare quell'intesa programmatica. Ho dei seri dubbi che quel simbolo ci sarà.